Sul percorso della lotta alla illegalità, al centro della tappa di Molfetta, c'è Foggia, finita dall'inizio dell'anno in piena emergenza. Al centro del dibattito l'emergenza racket ed usura. Testimonianze toccanti di chi vessato dagli atteggiamenti prepotenti e degli estorsori ha avuto il coraggio di denunciare Alessandro Giovanni, Angela, Giovanna. I nomi di fantasia che utilizziamo per tutelarli hanno avuto il coraggio di non piegarsi agli atteggiamenti vessatori degli aguzzini e denunciare. Le storie arrivano da Molfetta, Barletta, Mesagne, Bitonto, Sceglie e Messapica, ma soprattutto da Foggia. Tutti pagano qualcosa, non c'è imprenditore che non subisca estorsioni, dice una delle vittime del racket. Prima l'incendio delle autovetture, poi le rapine e poi un incalzare di minacce verso le proprie famiglie, alla fine le bombe. Foggia è stanca, siamo ancora troppo pochi. Tra quelle storie c'è chi ha perso milioni di euro, chi aveva un'attività con un utile scarso ma veniva comunque controllato all'interno della propria attività per conoscere gli incassi. Ieri a Molfetta c'era chi continua ad essere minacciato nonostante la denuncia con messaggi mafiosi e minacce di morte. Quelle persone non mi hanno mai lasciato, hanno persino cercato di limitare i miei incassi. Dove ho sbagliato? Si chiede uno degli imprenditori che ha dovuto cambiare vita a trasferirsi da Foggia. Tra queste storie c'è anche quella di Giovanna Parlante, una donna dalla grande dignità, titolare dell'attività Pizzeria Mia, che denunciò senza mai scendere a compromessi, provando a mettere fine al suo incubo, facendo arrestare i suoi aguzzini. Sicurezza, cultura della legalità, certezza della pena, maggiori tutele dal fondo anti-racket, queste le istanze raccolte dalla Presidente della Commissione regionale d'inchiesta sulla criminalità organizzata, Rosa Barone. E questo il momento giusto per agire, cooperare perché nessuno debba più sentirsi solo.